Mheshimiwa Speaker, nashukuru kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Speaker, na mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa fursa hii leo tena. Mheshimiwa Speaker, kwanza nishukuru kwa hotuba nzuri ambayo waziri mkuu ameisoma jana ambayo imesheheni matumaini makubwa. Lakini hoja yangu leo itakuwa ni umuhimu wa binadamu kutoa fursa kwa binadamu mwingine kuishi. Umuhimu wa binadamu kutoa fursa kwa binadamu mwingine kuishi. Mheshimiwa speaker, upo ukatili unaendelea juu ya binadamu. Na sisi tusipokuwa makini. Spishi yetu kama viumbe hai kama binadamu tunakwenda kupotea. Mheshimiwa speaker, mheshimiwa waziri mkuu amesoma jana namna ambavyo serikali imetekeleza mambo yake kwa mwaka uloisha na fedha nyingi tulizowekeza huko zaidi ya trilioni nane kwa ajili ya kutengeneza miundombinu mbalimbali ya kuhakikisha kwamba ustawi wa binadamu katika nchi yetu unaendelea kuwepo ninaamini kabisa fedha nyingi tunazowekeza kwenye miradi ya kimkakati nia na madhumuni yake sio kutusaidia sisi tunaoishi leo peke yetu tuna nia ya kuwasaidia watoto wetu tuna nia ya kuwasaidia wajukuu zetu tumewekeza zaidi ya bilioni 762 kwenye leli ambayo tunategemea itaishi zaidi ya miaka mia ijayo na yamkini sisi katika miaka mia ijayo sisi atakuepo tumewekeza katika bwawa la umeme zaidi ya bilioni 800 Bwana la Mwalimu Nyerere hatutakuepo. Tumewekeza kat, tunawekeza katika miundombinu ya viwanja vya ndege zaidi ya bilioni sabina saba na Iringa tumepata bilioni arobaini moja kwa ajili ya kujenga kiwanja cha chanduli. Kimefika asilimia arobaini mbili lakini tunajua tuliambiwa mpaka Septemba kitakuwa kimekamilika. Tunajua zitaletwa fedha. Lakini nia na madhumuni ni kwamba tusaidie watoto wetu na wajukuu zetu na vizazi vijavyo kama wa Tanzania na Afrika. Mheshimiwa mkuu ameeleza mipango ya mali asili za taifa letu. Jinsi tunavyotaka kuendelea kulinda mali asili zetu sio kwa ajili yetu sisi tu, kwa ajili ya watoto wetu na uzao ujao. Mama alivyojitolea kwa ajili ya kufanya ile uh, movie ya Royal Tour. Nia na madhumuni sio ataiona yeye peke yake na awamu yake ya sita. Nia na madhumuni wajukuu wetu pia waje waione. Mheshimiwa speaker yapo mambo yanayoendelea katika jamii yetu. Tusipokuwa makini na tukienda kwa kukopi na kupesti kwa sababu watu fulani wamesema au mataifa fulani yamesema sisi tusipoamua kutumia akili zetu na kwamba tumepewa fursa na Mungu na sisi kama wa Tanzania. Kuamua mambo yetu ipo wakati na sisi kama wa Tanzania tutoe fursa mataifa mengine yaje yajifunze kutoka kwetu namna ambavyo tunalea watoto wetu namna ambavyo tunakuza watoto wetu sisi kama Waafrika hatukufundishwa kujifunza tu kwa watu wengine after all Mungu aliumba mtu mke na mme hakuangalia kala ilikuwa ni kala gani kwa hiyo sisi na sisi watu wengine mataifa mengine wanatakiwa waje wajifunze namna ambavyo Afrika inatunza watoto wake. Mheshimiwa speaker hapa katikati ukatili kwa watoto wetu umezidi mno. Tunashangaa atuelewi imetokea wapi? Imekuwaje? Waziri mkuu ameeleza hali ya usalama wa nchi yetu na utulivu iko vizuri. Mipaka yetu iko vizuri na ni kweli wote tunashuhudia tuko vizuri. Lakini kumbe ndani ya nchi kwenye uzao wetu tayari hatuko salama. Watoto wetu wamefanyiwa vitu vya ovyo mno. Leo kumbe huko ndani tuna taasisi. Tena Mheshimiwa Waziri Mkuu katika kuwind up nani hotuba yake ameeleza mambo muhimu ambayo anataka yafuatwe. Moja katika yale sita ameeleza jambo la tatu. Mheshimiwa Speaker anasema Viongozi wote wa serikali, dini, mila na vyama vya siasa wakemekwa nguvu zote ushiriki wa sehemu yoyote ya jamii katika matendo yasiendana na mila, tamaduni na desturi za Tanzania. Hii ni pamoja na wazazi na walezi wote kushiriki kamilifu katika makuzi na malezi bora ya watoto yatakayosaidia kuwaepusha na vitendo viovu. 
Mheshimiwa speaker it's high time. Swala hili linalohusiana na ukatili kwa watoto wetu, ulawiti kwa watoto wetu, ubakaji kwa watoto wetu, maswala ya ndoa za jinsia moja yasifumbiwe macho. Tuyaongelee makanisani, tuyaongelee misikitini, tunaanza hapa bungeni, tuyaongelee serikalini, tuyaongelee kwenye familia zetu. Tutapotea hizi leri zitakuja kupandwa na popo kama ilivyokuwa Sodoma na Gomora. Huo umeme hautakuwa na maana. Haya majengo makubwa tunajenga hayatakuwa na maana. Barabara ile mnatujengea Iringa kwenda Rwanda Shinopaki. Nani atapanda? Nani ataangalia wale tembo? Mimi nimesema lazima binadamu mmoja atoe fursa kwa binadamu mwingine. Kama babu yangu mimi asingelitoa fursa kwa baba yangu, mimi leo ningelikuwa wapi? Angeamua babu yangu mimi aolewe na babu mwingine wa kijiji kile. Ingelikuwaje? Mimi leo ningelikuwa wapi? Kama mama yangu angeliona ndoa zina shida, akaamua mama yangu kuolewa na mwanamke mwingine. Mimi leo ningekuwa wapi? Lazima vijana wetu waambiwe ukweli. Sisi tunawapenda. Tunawaheshimu ndio maana tunawekeza. Ndio maana mama akawii anazunguka huko na huko kwa sababu ya kuhakikisha kwamba tunalinda watanzania na uzao wao. Sasa leo tukikaa tukakaa kimya kwa sababu ni human right. Human right ipi wakati sisi hatupewi hatutoi fursa. Sisi tulipewa right ya kuishi na moja among the human right ni haki ya mtu kuishi. Na wewe unatakiwa kutoa fursa kwa mtu mwingine aishi. You don't give the right, halafu unataka upewe right. Haiwezekani twende kwenye mashule yetu na si swala tu la serikali kusema kwamba sasa serikali ije hapa maendeleo ya jamii watuambie hiyo jamii wanayoitunza ni ipi hii mipango tunayotenga ya nini haya mabilioni ya fedha tunaweka ya nini kama hayataangalia uzao wa tumbo letu kama hatutaangalia watoto wetu wanaishi vipi leo watoto wako kwenye vulnerable environment hawaelewi waende wapi wakija majumbani Tafiti za UN zinaonyesha kwamba 66% ya watoto wanafanyiwa ukatili majumbani kwa wazazi wao. 44 inayobaki ni shuleni na sehemu zingine. Wanakwenda mashuleni tena wale guardians ambao tumewakabidhi watoto nao tena wanawalawichi watoto. Wanawafanyia ubakaji watoto. Tanzania where is this country heading to? Sisi we need to be a role model in this world. Other people they should come also and learn from Tanzania kwamba na sisi tumeweza kuwa groom watoto wetu sio lazima tuige kila kitu from them hata wao wenyewe wame confuse i heard nimemsikia baada ni mwenyewe anasema anashangaa anasema my mom alisema tu it is sinful halafu akasema it's secret kwa binadamu ni ukatili kwa binadamu wenyewe hawaelewi yani they don't know what to say they find somewhere to read wanataka mahali wakajifunze Tanzania we ready tulikuwa tuna raise vipi watoto wetu leo Japani wanaangaika kwamba uzao wao umeunakwisha kwa sababu mwanamke ana uwezo wa kuzaa mtoto mmoja point tatu kwa sisi tunasoma hesabu manake kati ya wanawake wanne uh, anayezaa watoto wawili ni mmoja tu wengine wanazaa mmoja mengine labda hawazai watu wanaona population yao inashuka they are fighting waziri mkuu yule ana fight namna gani ainue population yake sasa kama it's human rights wao kwa wana wanawake kwa wanawake na wanaume kwa wanaume kwa nini wanawafosi watoto wetu waingie kwenye hizo kwa kuwalazimisha kufanya vitu wao nao wa grow wafike waamue wenyewe mimi nashindwa kuelewa NGO ndani ya nchi hii mimi nimerudi Iringa nimekutana na hiyo Vijana wanaambia kuna mahali mmetupeleka tukafundishwe tukopeswe lakini madam mbona kama vile wanatufundisha mambo fulani in this country tumewaruhusu afu hiyo hiyo wizara ya maendeleo ya jamii hiyo hiyo ndio inasajili NGO hiyo hiyo ndio inakuwa kulinda jamii hiyo hiyo ndio inatotea watu wanadawa vilainishi Mheshimiwa speaker look here we are privileged to be leaders in this country ni neema it's a grace 
Tusije tukajiona kwamba sisi ni wa maana sana kuliko watu wengine. We are graced. Na tusiposumia neema hii vizuri. Leo tukikaa kimya Mungu atainua mawe atasema ila sisi na uzao wetu utapotea. Mheshimiwa speaker, mimi narudia tena. Binadamu atoe fursa ya binadamu wengine kuishi. We love them. They are our kids. Ni watoto wetu. Tunawapenda. Hata walioingia kwenye mifumo hiyo ya ndoa za jinsi ya moja au ushoga, hatu wachukini watoto wetu mtoto wako atakuwa kibaka utamkataa. Tutafute mbinu za kuwasaidia wale watoto wetu. Tuone namna gani tutakaa kama we think kwamba dunia ime advanced scientifically. Let that science prove kwamba inaweza kusolve problem kama hizo. Science tuhakishie kama inaweza kumsaidia kijana wetu wa kiume aliyeingeji huko amepoteza kabisa viungo vyake nguvu zake as function atusaidie hatujamaliza bado kupambana na matatizo ya uzazi wa wanawake leo tuanze kupambana na kubadilisha matumbo ya wanaume yao ya wamama inawezekanaje haya tu ambayo ni originally tumepewa bure tumeshindwa kushikilia Mheshimiwa Jessica msambata wangu muda wako umeisha dakika moja amalizia Mheshimiwa speaker na kushukuru sana Ninaomba mheshimiwa bunge tusimame kwa pamoja kwa agizo hili twende kwa pamoja ukisimama hapa weka weka kidogo mbwembwe haiwezekani ubunge wetu hauna maana kama watoto wetu hawatakuepo baada ya miaka kumi Hatuko tayari kuacha Tanzania iwe ni nchi kama ilivyo Sodoma na Gomora wanazalia na popo we are not ready we are here to make sure wa Tanzania wanaendelea kuwepo katika ulimwengu huu mpaka ukamilifu wa dali asante mheshimiwa